ये प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कोई सेरफेरमा हमें ले हर दे आए कब बिशे हर यान लूथर और जर्मनी हरे हूँ कैल्विन ज्यूंगली रसिजरलैंड हरे हूँ तेज पची अर्मेनियस र होलैंड पनी हमें ले हरे हरे हूँ आज एन बैप्टिस्ट र ह्यूगनट्स द्वितीय समुदाय लाई छुटकरी में संबोधन कर रहे तेज पची इंग्लैंड देखी अमेरिका सम्मा हमें ये लाई देरी समय त्यान न बिताऊं कारण तेज को तित्ती देरी महत्व चाहिए ना महत्व तो चाहिए जो तित्ती आवश्यक हमले जान नहीं पड़ने आवश्यक है ना शुरू को इतिहास र मध्यकालीन इतिहास देरी महत्वपूर्ण थियो तापनी यो रिफॉर्मेशन के समय मा बहुत को कारण अन्य बैप्टिस्ट को बारे में छोट करी मामले हिजो पनी कुरा करें आते हो हिजो होगे अस्ति जंगली जंगली को जीवन संग यो संपर्क रख सक जिनेवा मा अकेले ज्यूरिक मा विशेष करी यो निके टडकारो रूप ले देखा पड़ेगा थियो तापनी यो अन्य बैप्टिस्ट र बैप्टिस्ट को संबंध किस्सा बने रपने कोई लेके आई मानस बैप्टिस्ट और उनको बनी जोड़ सही बैप्टिस्ट माने ही हो तरे बनी अन्य बैप्टिस्ट जो छुट्टे योड़ा समुदाय थियो पची गैरा यो रामरो शुरुआत हो इन्हरले बन्ना खोजा करो तर रामरे हो तरा जब वो कुने पनी कुरा अति ही होन्चा तेले झुटा सिच्चा करो ब्लिंचा ते सान इन्हरु को मुख्य मनासे चाहे � जैसे कैथोलिक चर्च बाढ़ आए कहाँ ले उन बपतिस्म दिन पर सक कैथोलिक बाढ़ मात्र न बरा कुने ही पनी व्यक्ति ले तो साँचो नये गरी नजन मी कना बाइबली अनुसार को बपतिस्म लिए को थिया न वने तलाई नया बपतिस्म दिन पर सा वने रा इन्हर को शिक्षा थियो इन्हर आफेले आफेले ऐना बपतिस्म बंदे न थि� इन्हें का विरोधी लेती है को शब्द हो अन्य बैप्टिस्ट जैसे क्रिश्चियन शब्द पनी क्रिश्चियन हरले छाने को शब्द तो वही ना तर क्रिश्चियन हरले हेलांगर ने हरले दी को शब्द हो कभी पे इस ता शब्द हो रुचन जो हेलांगर र दीन चन पौषी गर त्यैं नहीं तेज को परिचय बने दिन सब तेज मां इन्हें रुको विशेष र विरोध को विषय थियो नो चाइल्ड बैप्टिज्म बिलीवर्स बैप्टिज्म बने मुख्य जोड़ी ने को र और को इन्हें को जोड़ ऐसा थियो कि एंड टाइम्स प्रोफेटिक एंड हीलिंग गिफ्ट्स पवित्र आत्मा का दान बंदा ना रू पूर्ण रूप ले अब यो अंत को समय में देखा पड़ने पार्सा बने र एक दिन राम रो प्राचीन मंडली में एक से पचपन न थी रा मॉन्टेनिस्ट योडस मॉन्टेनिज्म को समुदाय आए कथियो जस्ले पवित्र आत्मा का दान बर्दान लाई जोड़ दिए कथियो तरा अति बड़ी जोड़ दिए को कारण पचितियो जो डसिच्चा में परिणत बावने तेस्ते के समले अन्य बैप्टिस्ट रूप अपनी यीशु प्रभु को बचन लाई जस्ता को तस्ते � ठाव में लिटरल संकेतिक ठाव में संकेतिक लिनु पारने थियो तर इन्हें सभी कुछ आरु लिटरल ली दिए रत्तेस में यो प्रॉफिटिक गिफ्ट और पनी एकदम ही आवश्यक सन बन रहा इस तो प्रकार को प्रॉफिसी करने था लेकि अब तो यीशु प्रभु आवने मिति र दिन पनी तोगने था ले रा विभिन्न प्रकार का भांडवलों पनी देखा यो गजब राम रूप पवित्र आत्मा को दान बर्दान को अनुभव तो इन्हें रूप थियो तर अति भय दिए पची ये ले त्यहाँ को स्थानीय चर्च लाई चुनौती दियो जैसे उदाहरण का इनको अति लिटरल ट्रांसलेशन में क्रिश्चियन शुड नॉट गो टू सेकुलर कोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट अब यो न्याय अदालत में पुलिस में अपने जानू होते हैं ना अदालत में अतः मुद्दा मामला होनु नहीं होते हैं ना बास्तव में पावले भावना खोज आएगा रोबन तेरी हो करें तो किताब में तीमेरु में मुद्दा मामला होनु नहीं तीमेरु को लाज जाने शर्म को करो तीमेरु असफल क्रिश्चियन भविष्य क्यों तो अपने इन्हें ले बड़ जोड़ से होने ह परमेश्वर ने छुट्टी संसार को नागरिक होना बोला है कुछ आवाने रहा 
त्यो जोड दिए फलस्वरूप उनले क्रिश्चियन सुड नॉट पिक अप द शोर्ड नो वार अनि क्रिश्चियनहरुले युद्ध पनि गर्न हुँदैन हत्या हिंसा पूर्ण रूपले हामी बाट अलग हुनु पर्छ यहाँ सम्म कि देशको सेनामा पनि हामी भर्ती हुनु हुँदैन क्रिश्चियन सुड नॉट बी इन्वोल्व इन सेकुलर गभर्नमेन्ट अब सरकारी कार्यालयमा पनि हामीले काम गर्न हुँदैन किनभने सरकार सेकुलर गभर्नमेन्ट चाहिँ शैतानको राज्य हो हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यका हौ त्यसकारण हामी कहिले पनि यो संसारको राज्य प्रशासन प्रणालीमा पनि भाग लिन हुँदैन र त्यसपछि सिनर्स एन्ड अनफेथफुल आर टु बी एक्स कम्युनिकेटेड हाम्रो बीचमा जस कसैले पाप गर्छ ख्रिस्टियन चरित्र अनुसार जीवन बिताउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्स कम्युनिकेट गर्नुपर्छ अथवा हामीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ तर हत्या हिंसा होइन हामीबाट संगति मात्र बिछोड हुनुपर्छ त्यस्ताहरूसँग संगत गर्न हुँदैन भनेर एना ब्याप्टिस्टहरूको एउटा यो समुदाय निकै प्रभावशाली तरिकाले फैलिएको थियो यो ज्युरिक सहरमा नै यिनीहरूका समुदायहरू यो अर्गनाइज्ड भएर अगाडि जाँदाखेरि त्यति बेलाको ज्युरिक सहरको काउन्सिल जसको अगुवा जुइङ्ग्ली थिए हालरुक जुइङ्ग्ली अनि फलस्वरूप यिनीहरूलाई सताइएपछि ज्युरिकबाट यिनीहरू निष्कासन गरिन्छ धेरैलाई मारिन्छ पनि र तापनि यिनीहरू एकदमै ठुलो जो रूपमा फैलिँदै थिए यो होल्यान्डतिर पनि पुगे फ्रान्सतिर पनि पुगे जर्मनको विभिन्न भूभागमा पनि यिनीहरू पुगेका छन् र यिनै एन एम ब्याप्टिस्टहरूकै समुदायबाट पछि गएर यो मेनोनाइट्सहरू ब्रदरन्सहरू भनेर यो पछि इङ्ग्ल्यान्डमा एउटा अर्को समुदाय आउँछ क्वेकर्सहरूको पनि झन् झनै यिनीहरूकै विचारधारासँग मिल्छ यद्यपि उनीहरू आफैलाई एना ब्याप्टिस्टहरूका सन्तान भनेर त भन्दैनन् तर मेनोनाइट्सहरू विशेष गरी यसैबाट सुरु भएर अहिले अमेरिकामा क्यानाडामा मेनोनाइट चर्च अझै पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा छ त यिनको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ यो एउटा चर्चभित्र प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू भित्रै भएको एउटा पवित्र आत्माका दान वरदानमा जोड दिनु पर्छ भन्ने समुदाय थियो तर परमेश्वरको वचनका साथ साथै पवित्र आत्माको दान वरदान हुनु राम्रो कुरो थियो यिनीहरूले अति नै भावनात्मक भए इमोसनल भइदिएर फलस्वरूप यिनीहरू फ्र्याग्मेन्टेड भए र पछि सतावटमा पनि भएको प्रोटेस्टनले पनि यिनलाई सतायो रोमन क्याथोलिक पनि यिनलाई सतायो धेरै मान्छेहरू मारिए एन एम ब्याप्टिस्टहरू यस्तो दुःखलाग्दो तरिकाले मारियो यिनीहरूलाई यिनीहरू पुनः बप्तिसमा भन्छन् बप्तिसमा दिन खोज्छन् त्यस कारण गएर यिनीहरूलाई जहाँसँगै डुबाइएको पनि छ ताकि तिनीहरूको सजावट तिनीहरूले खोजेको ल तिमीहरूको बप्तिसमा सदाकाल भनेर दियो त्यस्तो दुर् दुर् दुःखलाग्दो दुर्व्यवहार पनि गरिएको छ एन एम ब्याप्टिस्टहरूलाई अनि यो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट भित्रै भएको रेडिकल ग्रुप थियो भने फ्रान्समा अर्को एउटा समुदाय छ ह्युगोनट्स भन्ने यो चाहिँ स्विस रिफर्म लिडर बेन्सकन ह्युग्स र जोन क्याल्भिनको नामबाट विशेष गरी यो ह्युग्स भन्ने व्यक्तिको नामबाट यिनीहरूलाई यो पनि अपमानित नाम हो जसरी आना ब्याप्टिस्ट पनि अपमानित नाम थियो त्यस्तै गरेर ह्युगोनट्सहरूको नाम पनि यो अपमानित नाम दियो यो समुदायलाई यो चाहिँ फ्रान्समा जर्मनी र स्विजरल्यान्डबाट निस्केको प्रोटेस्टेन्ट विश्वासलाई बडो सशक्त रूपले अगाडि बढाउने समुदाय थियो जोन क्याल्भिन आफैले धेरै यस्ता व्यक्तिहरूलाई फ्रान्समा पठाएर त्यो मण्डलीहरू अर्गनाइज गरेको छ प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू कारण जोन क्याल्भिन आफै पनि एउटा फ्रेन्च विद्वान थिए फ्रान्सबाट भागेर उनले जिनेवामा शरण लिएका थिए पछि त्यहाँबाट मण्डली सुधारको लागि फ्रान्समा धेरै मिसिनेरीहरू पठाएर उनले त्यसमा योगदान दिएको छ फ्रेन्च भाषामा लेखेर पनि योगदान पुर्याएको छ तर क्याथोलिक अथोरिटिज कल द प्रोटेसन बिलिवर्स फ्रान्स एज हिगोनट्स एज अ वे अफ इन्सल्टिङ दम दे वे सक्सेसफुल एट वन टाइम दे वे टेन पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन अफ फ्रान्स त्यस कारण फ्रान्स क्याथोलिक देश हो त्यहाँको जनसङ्ख्याको दस प्रतिशत चाहिँ 
प्रोटेस्टेन्ट विश्वास में आई सके देखि तर फ्रांस को शासक प्रोटेस्टेन्ट विश्वास स्वीकार करेन विशेष मार्टिन लुथर को समय पी काउंटर रेफर्मेशन काउंसिल अफ ट्रेन्ट वा ट्रेन्ट में रोमन कैथलिक बिशपर को मिटिंग होकर का सुधार का कुछ लियास पच्चीस प्रोटेस्टेंट समुदाय कसरी निंत्रण कर प्रोटेस्टेंटर को विरुद्ध में सैनिक कारवाही करण फ्रांस पूर्ण रूप से कैथोलिक शासक को हाथ में भग कारण तैं का प्रोटेस्टेंटर खोजी खोजी मारे थाल सेंट बर्थलमुस डेज मसकर पंद्रह सौ बहत्तर में चाह चाड़ को दिन में एक किसिम को आतंक फैलाइ थी प्रोटेस्टेंटर को विरुद्ध में जब ते रोमन कैथोलिक गैंग मबर गए खोजी खोजी प्रोटेस्टर को जान में लियो घर जलाइए चर्चर जलाइए यह दुखलाग्द एटा दिन थी फ्रांस को इतिहास में जसरी हमी मणिपुर में चर्चर खोजी खोजी जलाइए कुकी को घर शहर में खोजी खोजी जलाइए तस्त कि प्रोटेस्टेंटर फ्रांस में तो कर पंद्रह सौ बहत्तर में मेनी वेयर फोर्स टू कन्वर्ट एंड अदर्स फ्लैट फ्रांस एंड By 1774, अब दुई सौ वर्ष पच्चीस भन अलमोस्ट अल प्रोटेस्टेंट वेडिकेटेड फ्रम फ्रांस फ्रांस को जनसंख्या को तेत्रो दस प्रतिशत बा दुई सौ वर्ष को अंतराल में खोजी खोजी प्रोटेस्टेंट मर कारण प्रोटेस्टेंट विश्वास फ्रांस बा हटे गए आजसम फ्रांस एट कैथोलिक देश को रूप में आँच तैं अलग तो प्रोटेस्टेंट चर्चर अलि प्रयास तो कर सफल होते इटाली में फ्रांस में स्पेन पोर्चुगल तीर कैथोलिक विश्वास निके सशक्त विश्वास अल्लेम यह अब हम यूरोप को कुरो इंग्लैंड को कुरो पर्ने तो भाई पैला यो चार्ट तेखाई हाल हमी अम्म अध्ययन करते आक चर्च को रूपरेखा यहाँ इस अर्ली ख्रिस्टिनिटी सुरुआत में तब देख्ह अर्ली चर्च भी भाई तेल ग्रेट चर्च भी भाई सब चर्चर पेलो तीन चार सौ वर्ष एकदम अर्थपूर्ण तरीका बीतद तापनी यो काउंसल अफ एफिश चार सौ एक तीस में ब बस को थी अवंसल में एटा यशु प्रभु को चरित्र संबंधी यशु प्रभु को स्वभाव संबंधी छलफल भाग वहाँ में ईश्वरीय स्वभाव कि मानवीय स्वभाव कुन स्वभाव बड़ी भरा को विवाद भाग पच्चि गए हम नेस्टोरियन कंट्रोवर्सी भो नेस्टोरियन चर्च ते बेला में एकदम शक्तिशाली थी छुट्टी ते पच्चीस उन् चीनसम नेस्टोरियन चर्च पुगे कता कता यशु प्रभु को ईश्वरत्व बड़ी जोड़ दिए मनुष्यत्व इसमें कमजोर होते गए थी ते पच्चीस काउंसिल अफ चाल्सडोन भाई अर्क एटा समय थी मिटिंग बस को फिर यो ओरिएंटल अर्थडक्स चर्च छुट्टे प्रकार को यो सीरिया को चर्च निस्क तो हमी ध्यान दिएन कारण तो समुदाय को बीच भिट धे कुछ लिखित रूप में बाहर आएन ठूलठूला कुरा भेन विशेषकर इस्लामिक शक्ति को मुनि भाग कारण इन दबी रही बसे तापनी यह समुदाय थी ते पच्छी आएर ग्रेट स्किजम भार एक हजार चौपन्न में हमी हर रोमन कैथोलिक र अर्थडक्स चर्च लैटिन चर्च र ईस्टर्न चर्च दुईजना ने आपूला कैथोलिक तो भथवा यो यूनिवर्सल चर्च यूनिवर्सल हम विश्वव्यापी चर्च अथवा वास्तविक साँचो चर्च भाई वी आर द रियल चर्च भनातनी चर्च भाई शब्द चलाइ 
एक हजार चौपन्न में तो विभाजन भो तब याद करते आने अभी तो रातो धर्का दुईटा धर्का भाई चोइस दुईटा चोइस में देखा पर्यटन यो पहेलो बैजनी रीलो चाह पूर्व तीर को छुट्टी प्रकार का चोइस समुदाय पी तिना झूठा शिक्षा के रूप में गयो तर यो ग्रेट स्किज में आए पी ईस्टर्न अर्थडक्स चर्च एक तीर भेस पीछे लैटिन चर्च रन कैथोलिक चर्च में विभाजन छास्तव में कैथोलिक तो कैथोलिक नई तर एटा ईस्टर्न एम्पायर को मुनी एट वेस्टर्न एम्पायर को मुनी भिशिम ने रोमन कैथोलिक चर्च लैटिन भाषा बोलने चर्च शक्तिशाली हो पश्चिम में रोरौ शताब्दी में अथवा पंद्रह सौ सत्रह मार्टिन लुथर को पाला में प्रोटेक्शन रेफर्मेशन सुरू भाँट तब अथि आना बैप्टिस्ट एट छुट्टे समुदाय आयो एंग्लिकनिजम हम तो अभी हेने कैलबिनिजम हमें हे हे सक्य लुथरन भाने ज जर्मन में लुथर बा लुथर लाई लुथर का शिक्षा लड़ी जोड़ दिन लुथरन चर्च भो कैलबिनिजम भाई जुंग्ली रुथर को बीच विवाद भ यदि कैलविन रुंग्ली को मिलाप भैदि भाई सायद तो दुईटा छुट्टी नहीं थे लुथरन रैलबिनिजम होने थे ये डिनोमिनेसन कह सुरू भे भूरा को जरा चाह यहाँ छुथर रुंग्ली को मेल होना न सकते कारण पशे गए जुंग्ली को भ्यूला नहीं कैलबिन ने लिंशन रो कैलबिनिजम में परिणत भो जुंग्ली ने खास धेरे लेखन सकेन कैलबिन ने शिक्षित के लिखित रूप में तो चेस अगड़ी बढ़ाए अब एंग्लिकनिजम हमी यो पंद्रह शताब्दी सोलह शताब्दीक समय में राजा हेनरी द आठ को जीवन बा हेने एना बैप्टिस्ट लिनेक सुरुआत बाट न लगभग उस्ता उस्त समुदाय हो बैप्टिस्ट हु रैप्टिस्ट बा बिस्तारे बिस्तारे अरु थुप्रे डिनोमिनेसन हम हेने कैलबिनिजमक मुनीबा ये प्रेस्बिटेरियन रिफॉर्मड के थुप्रे अर चर्च आने राइट तो चार्ट तब हे भाव अब यह एंग्लिकन चर्च को बारे में कुरा कर चर्च अफ इंग्लैंड एंग्लिकन चर्च भो राजा हेनरी आठ को पाला में सुरू भग चर्च हो बेलायत को फ्रांस में रोमन कैथोलिक राजा छ जर्मनी में छुट्टा छुट्टे राजा यद्यपि होली रोमन एम्पायर को मुनि तर छुट्टा छुट्टे राज्य स्विटरलैंड में तब देख यद्यपि उ होली रोमन एम्पायर मुनि तर हर एक शहर को आप आपने स्वाधीनता है इंग्लैंड में राजा छुट्टे भ रोमन कैथोलिक चर्चक मुनि पोप को मुनि इन पेपल स्टेट भी भाई राजा छुट्टे भापनी तो राजा ने रोम को पोप मुनि आपू भावना थी ते पी राजा हेनरी को संतान थे अथवा छोरा थे छोरी मत जिसको कारण उनके अब ते बेला को रानीसंग डिवोर्स कर अर्क बिहा कर खोजे संतान छोरा जन्मा को लगी तर ते बेला को निम का अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च ने हेड अफ द स्टेट कहीं डिवोर्स कर पाऊं निम नहीं बड़ो कड़ा थी डिवोर्स रोमन कैथोलिक चर्च ने स्वीकार करतेन थो तो डिवोर्स करने बितीक राजा लोस् अथवा जनता तेल एक्सकम्युनिकेट कर फलस्वरूप जब राजा ने एक कम्युनिट कर खंड में उसे राजनैतिक शक्ति नहीं घुमने डर हमी पोप को शक्ति को चरम बिंदु में आईपुग्ता देखा कसरी इनोसेंट तेसरो जर्मनी में थी जर्मन को राजा घुणा टेका फ्रांस को राजा घुणा टेका इंग्लैंड को राजा घुणा टेका तिम सब मा मुनि का हो भाई देखा थे पेपल पावर चाहिए तेत्रो शक्तिशाली थी अल्ले तो पोप ते शक्तिशाली न भेपनी देश का जनता सब कैथोलिक देश का जनता ने पोपला मंद राजा चाह पोप को विरुद्ध में गये को देश को जनता ने राजा को विरुद्ध में जाने संभावना हो कारण हेनरी अब के रा, पोपसंग 
खुसामत तो गरेको थियो तर पोपले स्वीकार गर्न भएन फलस्वरूप राजालाई रिस उठ्छ हि गट म्याड एट द पोप एन्ड वान्टेड टु ब्रेक फ्रम रोम यो आफ्नो वैवाहिक जीवनमा आएको समस्या समाधान गर्नको लागि हेनरीले त्यसपछि भन्छन् कि हामीलाई किन पोप चाहियो ठ्याक्कै त्यही बेलामा जर्मनीमा स्वतन्त्र राज्यहरूको उदय भएको र जेनेवामा के अरे स्विजरल्यान्डमा पनि सिटी स्टेटहरूले पोप रोमको विरुद्ध आन्दोलन छेडेको यसै मौकामा हेनरीले पनि रोमबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता खोजे स्वतन्त्र हुन खोजे ज फलस्वरूप पन्ध्र सय चौतिसमा हेनरी हेड डिभोर्स इज वाइफ म्यारिड ए सेकेन्ड वाइफ एन्ड द पार्लियामेन्ट डिक्लेयर्ड हिम टु बी द हेड अफ द चर्च इन इङ्ग्ल्यान्ड त्यसपछि बेलायतको राजाले आफैलाई त्यसपछि पोपको स्थानमा राख्दछ कि हाम्रो चर्चको मुख्य व्यक्ति रोमको पोप होइन बेलायतकै राजा हो भनेर त्यति बेला भएको निर्णय आजसम्म चर्चमा चर्चको हेड चाहिँ बिशप नभएर राजा नै हुन्छ र अहिले अहिलेको राजाको नाम के भयो प्रिन्स चार्ल्स मात्रै आउँछ अहिलेसम्म जस किङ चार्ल्स अहिले देशको हेड मात्र नभएर चर्चको पनि उहाँ हेड हुनुहुन्छ एङ्ग्लिकन चर्चको हेड चाहे त्यो एङ्ग्लिकन चर्च विश्वभरि किन नहोस् जुन प्रकारको पोपको प्रभाव थियो त्यस्तै प्रकारको प्रभाव चर्चको राज के अरे इङ्ग्ल्यान्डको राजाले पनि गर्न खोजे यो सुरुवात चाहिँ चर्च रिफर्म गर्नको लागि नभएर राजाको आफ्नो स्वार्थपूर्ति र राजनैतिक स्वतन्त्रताको लागि गरिएको कदम थियो तर यसले प्रोटेस्टेन्ट विश्वासलाई स्वीकार गर्यो त्यस कारण आफ्टर हेनरी आठौँ ले रोमबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्ड केम इन टु एक्जिस्टेन्स उनले चाहिँ रिफर्म्ड विश्वासलाई स्वीकार गरे अब जर्मनी स्विजरल्यान्ड होल्यान्डबाट आएको रिफर्म्ड लुथरको विश्वासलाई त्यो स्वीकार गर्यो तर मेन्टेन्ड रोमन क्याथोलिक प्र्याक्टिसेस रीतिरिवाजहरू चाहिँ रोमकै जस्ता छन् चर्च सञ्चालन गर्ने तर शिक्षा चाहिँ प्रोटेस्टेन्टको शिक्षा त्यसले गर्दाखेरि चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्ड एकदमै छुट्टी प्रकारको एन्टिटी बन्न गयो अनि त्यसपछि सम पिपल वेर नट ह्याप्पी विथ द रिफर्म्स अब त्यस्तो प्रकारको रिफर्मेसन हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई वास्तविक रिफर्म चाहिन्छ भनेर यो स्कटल्यान्डबाट एक किसिमको प्रोटेस्टेन्ट र क्याल्भिनिस्ट प्रभाव इङ्ग्ल्यान्डभरि फैलिँदै थियो र त्यसैको जोडमा अहिले त्यसै कारण यो प्युरिटन चाहिँ अमेरिका भनेर लेख्या छौँ दे वान्टेड अ कम्प्लिट ब्रेक फ्रम द पास्ट दे वेर नन एज डिसेन्टर्स हो नन कन्फर्मिस्ट अब चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्डलाई पनि यो विश्वासमा मात्रै सुसमाचारमा मात्रै प्रोटेस्टेन्ट जस्तो नभएर हाम्रा सबै रीतिविधिहरू पनि फेर्नु पर्छ कतिपय शिक्षाहरू पनि रोमकै जस्तै छन् भनेर भन्दाखेरि चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्डलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरूलाई डिसेन्टर्स अथवा विरोधीहरू मञ्जुर नहुनेहरू हामीसँग मेल नखानेहरू भनेर एक किसिमको नामाकरण गरियो तिनीहरूलाई लेटर द टर्म प्युरिटन्स वज एडेड एज एन इन्सल्ट यो पनि यिनीहरू शुद्ध पवित्र हुन चाहन्थे र यो शुद्धता पवित्रताको जोड दिनेहरू सबैलाई त्यहाँको राजनैतिक र उच्च वर्गको सामाजिक तहका मान्छेहरूले हेला गरेर यिनीहरू चाहिँ पवित्र जातिहरू पवित्र जातिहरू भन्दा भन्दै प्युरिटन भन्ने शब्द आयो दे वेर अ माइनोरिटी दे वेर अप्रेस्ड एन्ड प्रोसिक्युटेड इन इङ्ग्ल्यान्ड पछि गएर अब याद गर्नुहोस् जर्मनीमा लुथरले प्रोटेस्टेन्ट सुरु विश्वास सुरु गर्छ मण्डली सुधारको लागि सुरु गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि सता यो खोजी खोजी मारियो जोस लुथर बाँच्न सफल भए र पछि त्यहाँको राजाले साथ दिएर ऊ सफल भयो अब प्रोटेस्टेन्टहरू चारैतिर फैलिए अनि जेनेभा स्विजरल्यान्डमा आउँदाखेरि एना ब्याप्टिस्टहरू अब एउटा रेडिकल प्रोटेस्टेन्टहरू रिफर्मर्स आए प्रोटेस्टेन्ट आफै लिनेलाई पनि खोजी खोजी मारिन मार्न थाल्यो फ्रान्समा पनि प्रोटेस्टेन्टहरू मारिए अनि अब बेलायतमा पनि प्रोटेस्टेन्ट विश्वास त आयो तर धेरै कुराहरू रोमन क्याथोलिक जस्तै भएको कारण सुधार गर्न खोज्दाखेरि बेलायतमा पनि यो मण्डलीको सुधारको आवाज उठाउने व्यक्तिलाई मारिन थाल्यो मण्डलीकै सुधारकै 
आवाज उठाने मध्य का व्यक्ति हुन निके प्रख्यात व्यक्ति हुन जोन बनियन तब मेले यो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बनने किताब पढ़ने भाषा अथवा अर्को वहाँ को उनको ऑटोबायोग्राफिकल किताब छ ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स मजस्तो पापी को लागी परमेश्वर को महान अनुग्रह बनने वाला अर्को किताब बनी छ यो क्लासिकल किताब हरो आउं संते दिवेला का किताब माँ धेरेले संसार में पढ़ी को किताब माँ आउं सब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नेपाली माँ विजय को यात्रा बने रा उल्था गरीब को थियो धेर मायले शुरू का बरसा में पढ़ दा केरी आइले तो छह छह न था वायना तो यो प्यूरिटन शुरू फिर सताई न था ले इंग्लैंड माँ इन्हेर कोई संपर्क बेलायत में सताई ये पची इनेरो ये डर समुदाय थी होलैंड में गरा सर ने था डे होलैंड तेरे बेलाव में एक किस्म को स्वतंत्र राज्य दिया इस तरह सताई ये कारु गरा सरण पाऊं ने ठाउं थियो उन्हें आइलेस में पने होलैंड ये स्वतंत्र राज्य रूप में आऊं सा कोई बार अपन तो बेश सताई रा सताई ये बोलते हैं ह the political alliance between England and Holland against Spain put Puritans in danger. That's why Holland was in the middle of the war. The war was in the middle of the war. The war was in the middle of the war. The war was in the middle of the war. The war was in England. The war was in the middle of the war. The war was in the middle of the war. The war was in the middle of the war. The war was in the middle. पीरोटेन अरुपने इतिहास सताई निश्चित भाव में देखी पसी हॉलैंड बाट फिर इन्हें रो अब और कई देश खोजने को लगे निश्चित इन द समर ऑफ 1620 दे डिसाइडेड टू सेल इन सर्च ऑफ द न्यू लैंड इन अमेरिकन कंटिनेंट अब अमेरिका पता लगे को पनी झंडे ही एक से वर्ष बंदा बड़ी भाई शक्य कुछ हो यो दक्षिण अमेरिका बाटा शुरू कर रहा उत्तर अमेरिका सम्मा उत्तर अमेरिका का दिव्यमिन्न भूभाग में आपने उपनिवेश शुरू बनाई सके कथी है त्यहाँ का आदिवासी हरु माथी रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभुत्व बढ़ते ही गए कथी हो तर इंग्लैंड से अहिले सम्मा अमेरिका में प्रवेश करे कथी है ना तेजी अरे उत्तर अमेर यो दक्षिण अमेरिका वाड़ा पूर्ण रूप ले उपनिवेश भविष्य के गुथिया नतियां आदिवासी रूप का छोटा छोटी राज्य रूथी है तेज कारण सोरसे बीस मा बेलाइट बाड़ा दूर वटा जहाज मा इन्हें रू अब जैसे कहीं हो यो अटलांटिक मास अगर तौरे रा हमी नया ठाउ को खोजी मा जाऊं जहां आमी स्वतंत्र राज्य निर्माण करने से को अतः हमरे विश्वास लाई खुलम खुला अनुभव अभ्यास करने पाऊं बने रा इन्हें रो निश्चित दे स्टार्टेड सितंबर रा उन्हें रो तेज पची अमेरिका नवंबर एकारा शोर से बीस माही पुगे आऊं ता खेरी इन्हें एक से दुई अथवा एक से तीन जना को समझाया थियो बास में दो तीन जहाज आओ नहीं पाए ना नियोटे जहाज फेरी बीच में ही टुकरियो अथवा चुईन थालियो डुबन थालियो पची फर्क करा इन्हें रु गैरा तो दो तीन जहाज के मानसे रु योटे ही जहाज में आए एक तमी सानो जहाज तेज़ में जसरी तसरी भीड़ बारे इन्हें रु आए अब सितंबर में शुरू करेगो नवंबर सितंबर � अमेरिका पुक्षन रा अमेरिका को आइले को तो मैं को मैसाचुसेट्स बने ये बोस्टन शहर को नजीके को ये प्लीमोथ बने ठाउ में पुगे इंबेलाइट बाड़ा प्लीमोथ बाड़ा शुरू हुआ को त्यां पुक दागे त्यां ठाउ को नाम बने उन्हें ले त्यां ठाउ दिन चन त्यां पुगे पची अब त्यो नया भूभाग थियो त्यां जहाँ से तीन रुत त्यो किनारे में पुगियो जस्ट तसो अब त्यो नया भूभाग में पहला टेकी शक्के पची कोस्को मुनि हमें शासन करन कोस्को कोस्को विधान अनुसार त्यान जीवन से उठा चेना तेज करना जहाँ से छोड़ने वाला पहले ही हमें ले योटा 
नियम बना पर्च कि हमी यो नया ठाव में प्रवेश कर सके तो नया निम अनुसार हमें जीवन पर्च जहाज को नाम पर मे फ्लावर थी रही जहाज भि तैं का एक सौ दुई तीनजना व्यक्ति बांच जो थे तिनी एक सौ बाटोम एकजना व्यक्ति मर सक्या अस पच्छी तो हम इसो इसो कर जीवन पर्च बनाइ निम का सब हस्ताक्षर कर अमेरिका को जमीन में पाइला टेक्न जान मे फ्लावर कंपैक्ट भाई ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक डकुमेंट अ मोडर्न आधुनिक इतिहास में राजा बिना अब यह नया सोसायटी निर्माण करना को लगी अब याद करो बेला अगड़ी साम्राज्य राज्य राजा बिना समाज को प्रकार को आधुनिक संसार अलग अब हम संसार सोचे थे तर यो पेलो यो तो आधुनिक संसार को डकुमेंट हो जिसमें राजा बिना को अपने मानसर को मंजूरी में राज्य संचालन प्रणाली तिहर सुरू करे दे लेड द फाउंडेशन अफ अमेरिका एज अ नेशन आज जो अमेरिका को आकार अमेरिकी राष्ट्र रिपब्लिक छो यो मे फ्लावर कंपैक्टक एटा विकसित रूप हो Many other Puritans followed them, and new form of colonies began to expand the settlements in the continent. America, as a Christian nation, dates back to these pilgrims of the 1620. Unna the source of cha, source of cha tira pani. Eita uttar America, kira England baati uttar America ma goa kuchha. Eita samudaya. Taratyo kibal eita private yo East India Company jastei. व्यापारिक सम ऑर्गनाइजेशन थियो तीन सफल भाग थे तिहर भी मर्द थे रिशेषकर यह सोलह सौ बीस में जब अमेरिका में इिन्हर पुगे ते पच्छी इिन्हर गए करीब करीब पांच सात वर्ष पीछे अर्क एवं समुदाय आँच प्योरिटन्स को समुदाय रिन्हर नहीं पच्छे गए आज को अमेरिका को अंतिम रूप हो नक्सा तब हे वर्जिनिया में इनी भाग अगाड़ी झन दस वर्ष अगाड़ी भन एट समुदाय थी तर ते सफल भाग थे इन झन मर रोग ले सफा हो तर यो मैसेच्युसेट्स भाई ठाव तब देखने मथि यह सोलह सौ बीस में इन तैं आईपुग थे रेस पीछे बिस्तार बिस्तार इिन्हर को खबर सुने पी अरु मानी बेलायत बा जान था जहाँ 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 इन बसोवास करते गए त्या त्या नया प्रकार को कलोनीज सुरू भाई बेलायत को कलोनी सुरू भाई अब यह अलग अमेरिका ये जम्मे ब्लू तब देख तर ते बेला में यह पूर्वीय भूभाग बिस्तार बिस्तार बेलायत बा गया मानस बसोवास कर रिन्हर को बसोवास सुरू को प्रणाली चाहिए प्योरिटन को मत थी पच्छी अब राजा बिना तो सोसायटी नहीं होते भाई हिसाब से उन्नी कब्जा कर आदिवासी कब्जा कर भूभाग बेलायत को शासन मुनि राख् था अमेरिका इंडिपेन्डेन्ट जो अमेरिका को सत्रह सौ छहत्तर में जो अमेरिका इंडिपेन्डेन्ट हो ते बेला को इंडिपेन्डेन्ट को यही हो यो रातो भूभाग मत ते तेरहवटा कलोनीज थे ये तेरह कलोनीज मिलेर उन्नीर ने बेलायत बा स्वतंत्र राज्य को निर्माण करे ये बेला यो वास्ट यो नीलो ठाव देख्ह यो दक्षिण तीर कोई स्पेनिश कोई फ्रेंच कोई पोर्चुगल मुनि थे तर बाकी सब भूभाग में ते बेलासम यो तैंक आदिवासी अथवा अनएक्सप्लोर्ड ते कारण यो नया संसार भाई यो नया संसार आज को अमेरिका को जो रूप त्यो रूप सोलह सौ बीस में बा यूरोप स्वतंत्रता को लगी ठा खोज गया एक सौ दुईजना थे तर ते पीछे उन्नीर नोवेबर महीना में पुग्सन नोवेबर महीना एकदम तैंब उत्तर अमेरिका को यह भूभाग में एकदम चीसो हो नोवेबर बा अर्क महीना को मार्च अप्रिल मे तीर आईपुग्खे 
आधा भन्दा बढी मान्छे मरेर गइसकेका थिए जो तिरपन्न जना पछि अर्को नोभेम्बर आउँदा खेरि करिब करिब पचास तिरपन्न जना बाँचेका छन् र त्यहाँबाट विशेष गरी अब अमेरिकाको सुरुवात हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन र तिनै व्यक्तिहरूले त्यसपछि एक वर्षसम्म बाँचेको आठ धन्यवादको चाड मनाउँछन् अमेरिकन फेस्टिभल थ्याङ्क्स गिभिङ कतिजना मित्रहरू अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूको थ्याङ्क्स गिभिङ चाड जो छ त्यो त्यस कारण एक वर्षपछि कम से कम हामी सय एक सय तिन जनाबाट त्रिपन्न जना त बाँचेका छौँ भनेर धन्यवाद दिन्छन् र तिनीहरूलाई सहायता गर्नको लागि त्यहाँका आदिवासीहरूले पनि हात बढाउँछन् पछि गएर ती आदिवासीहरू सधैँको लागि नाश पनि भएर गए अब त्यो नाश हुनुमा युरोपियनहरूको के अरे बेलायतीहरू र युरोपियनहरूले मारेर पनि नाश भयो तर त्योभन्दा पनि बढी यो युरोपबाट गएकाहरूले नयाँ नयाँ किसिमको रोग लगेर गए जुन त्यहाँका मानिसहरूको लागि सहन सक्ने थिएन त्यो रोगको कारण पनि धेरै आदिवासीहरू अमेरिकाबाट सिद्धिए र आज अमेरिका पूर्ण रूपले गोरा जातिको बाहुल्य मुनि आज त अब त्यहाँ थुप्रै गोराभन्दा बढी नन गोराहरू हुँदैछन् तापनि त्यो बेलामा गोराहरूले पूर्ण रूपले अमेरिकामाथि कब्जा गरे यस किसिमले अमेरिकाको सुरुवात पनि यो प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनकै एउटा योगदान हो भन्दा फरक पर्दैन